Buenos días, mi hermano. Arlo Nicaragua. Saludos. Buenas noches. Buenos días. Sí. Amanecí dormido hoy, hermano. Me agarró la tarde. Saludos. Bendiciones. Buenos días, Lester. Saludos. Bendiciones. Hermano, qué barbaridad, hermano. Me dormí hoy. Llegué muy tarde del trabajo, por eso no he podido hacer programa, porque ya demasiado tarde. Y luego, uh, uh, saludo a, a Franklin, bendiciones, mi hermano. Eh, no, hombre, no queda tiempo. El tiempo se le va así, en caliente a uno. Se le va así volando el tiempo, volando. No, no, no queda tiempo caminar acelerado, corriendo, no, no. De, levantamos a las 5 de la mañana a dejar a los niños a la escuela, después regresás, comés algo, te alistás, te bañás, te alistás y vámonos recio. Saludos hermanos nicaragüenses, Dios me los bendiga, les saluda Donari Hassan. Quiero pedirles disculpas porque no he podido hacer programa estos dos días, pero es porque realmente el trabajo, eh, 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 bueno, ya tres días creo, por el trabajo, ¿verdad? Pero... Eh, quiero decirles que estamos siempre en la lucha, que no, no desmayamos, no podemos desmayar, ¿verdad? Um, saludo a Juan Rizo, bendiciones mi hermano, Elvis Noel, saludo, bendiciones, no he podido leer todo, creo que se me pasó, saludo a los hermanos que están, compartan esta transmisión. El día de hoy los quiero invitar a un programa, ¿verdad? Porque eh, es muy importante, eh, bueno, y va a ser pues obviamente en Radio 15 de Septiembre, ¿verdad? Eh, saludos a Luis Castillo, bendiciones a todos, hermanos. Y eh, quiero decirles de que pongamos la barba en remojo, pongamos la barba en remojo, el tiempo está pasando, el tiempo está pasando y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pa pa haciendo? ¿A quién estamos esperando? Saludos a Eliud, Eliud, bendiciones. Adrián Navarrete, saludos. Arriba Quilalí, saludos. ¿Qué estamos haciendo? Y ese es el punto que voy a tocar hoy. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos a nadie a quien esperar. La comunidad internacional no está con nosotros para derrocar al sandinismo. No está porque si estuviera ya lo hubieran hecho. Estados Unidos... Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos no le importa ya Nicaragua, no le importa lo que estamos viviendo. Así que no tenemos a nadie a quien esperar. Entonces esos puntos son los que yo hoy quiero tocar en mi programa el día de hoy. ¿Verdad? No tenemos, re, re, repito, no tenemos a la comunidad internacional, no tenemos a, 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 a los Estados Unidos. ¿Verdad? Eh, en algún momento decíamos, y denle like a la transmisión esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por un día más de vida. Quiero darle gracias a Dios por estarlo saludando también. Eh, no tenemos a nadie. Escúchense bien, solo a Diosito que está en los cielos. Es el único que tenemos a nuestro favor. Después todo el resto es hipocresía, mentira, eh, mafia, buscando dinero y todo eso. ¿verdad? Solo tenemos a Dios y a nuestro corazón y a nuestra voluntad los verdaderos guerreros de la derecha, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que, que, que bueno, para mí, para mí, siendo concreto, saluda a Tim Somoza, mi hermano, un gran guerrero también. Eh, para mí, uh, lo que yo recomiendo es lo que he recomendado siempre, plan B. Plan B es lo que va a sacar a Ortega. Plan B. Y es que por eso no me gusta tocar, eh, hacer video, aunque sea rapidito, porque me, me emociono y el tiempo se me va. Saludos a Dita de Los Ángeles. Ya va listo el desayunito. Riquísimo. Un, una ricas verduras ahí, un, un caldito de verduras riquísimo. Entonces, eh, plan B. Escúchense bien. Plan B. No hay otra, no hay, esta mierda no es de política. No señor, compartan la transmisión. No señor, esto no es política. El que le anda metiendo política, anda hablando de política y organizando para mierda, de, de andar hablando de elecciones en un futuro, mándelo a la verga. Eso no sirve, eso es basura. No, esto no es política. Daniel Ortega está, tiene paramilitares. Tiene un ejército, tiene mercenarios rusos y cubanos. 
y chinos, ahora, ahora chinos, para repeler al pueblo, ¿verdad? Eh, y entonces la única manera es plan B. No hablemos de política cuando tenemos secuestrados políticos. No hablemos política cuando sabemos que hay gente, hay un gobierno, dice que gobierno, pues que para nosotros no es gobierno, pero para los organismos internacionales sí, no lo han ilegalizado. Entonces, no hay otra opción, no hay, no existe otra opción más que el plan B. Y comparte esta transmisión, este cortito de transmisión que estoy haciendo para mientras llego, porque ustedes saben que yo tengo que montar una, una, un remolque para, para ir a trabajar. Entonces, plan B, plan B es lo único que va a sacar a Ortega. Y esos puntos quiero que los toquemos hoy, el día de hoy en Radio 15 de septiembre. Plan B, no quiero... Hablar otra cosa que no sea plan B. Y para eso necesitamos nosotros los de a pie. Olvidémoslo de la politiquería. Olvidémonos de los políticos que dicen que son políticos. Esa mierda no son políticos. En Nicaragua no han existido políticos. Ha existido corrupción. Corrupción. En Nicaragua no existe políticos. No ha habido políticos. No, nadie ha defendido la democracia. Así es que si nadie ha defendido la democracia en Nicaragua, no existen políticos. ¿Estamos claros? No existe. Que le venga hablando, ah, no, que yo estuve en la política. ¿Qué hiciste por tu país? ¿Qué hiciste por salvar la democracia? ¿Qué hiciste por la gente que te puso como diputado? Entonces, si en Nicaragua no existen políticos, solo mafiosos y corruptos, de ambos lados, de ambos lados, de izquierda y de derecha, nos han venido haciendo mierda, porque esos políticos de derecha que estaban en algún momento, esos hijos de puto eran los que estaban recibiendo cheques de Daniel Ortega. Que no me vengan con mierda. Después del 2018 fue que ya son opositores. ¿Por qué no se rebelaron antes? En la asamblea hablar al público y al mundo, ya que estaban los micrófonos a la orden ahí en la asamblea, en la chanchera, y decir, Daniel Ortega, sos un hijo de puta que está destruyendo nuestro país, está robando, te está robando el oro de Nicaragua, te está robando la riqueza, Nicaragua es rico, papá. Yo, si Nicaragua fuera libre, aunque sea solo con mi ropa, me voy para mi país. Y no podemos hacerlo mientras nosotros estemos así. Plan B es lo único que va a sacar a Ortega. No hay, no hay otra alternativa. Si la comunidad internacional, sí, los que dicen que son políticos, esa basura, que son políticos, que están representando la derecha, que dicen ellos, pues, sabemos que es mentira, ¿verdad? En ese momento hubieran sido políticos, hubieran evidenciado todo, ni tan siquiera estaban evidenciando todos los crímenes de lesa humanidad que estaba haciendo esta dictadura con el pueblo de Nicaragua, con los campesinos, con los comandos de la contra. ¿Ah? ¿Y entonces qué puta estaban haciendo? ¿Ah? La única manera es plan B y punto. No hay otra. Y el que le llegue a hablar mentira, mándelo a la verga. No existe otra manera como sacar esta dictadura, sino con el plan B. El pueblo se tiene que levantar tarde o temprano. Tarde o temprano se tiene que levantar el pueblo. Así que compartan esta invitación y al mismo tiempo la opinión del día de hoy. Buenos días. Y aquí estamos siempre dándole para adelante, sin retroceder. Si el pueblo toma la decisión, si el pueblo confía en alguien que pueda dirigir el plan B, que se aviente. Yo en algún momento estaba dispuesto a seguir hacer lo que el pueblo dijera y si me, me, el pueblo me dice a ver del talim andate a volar verga ya vamos yo les aseguro que no me lo dicen dos ni tres veces y vamos a volar verga estos hijos de puta aquí es la única manera y lo he dicho y lo he repetido una y mil veces una y mil veces no necesitamos un montón de cachimbo de dinero no entre todos recojamos 
de todas, como decía la chica Ramírez, un poquito aquí, otro poquito allá. No pongamos nada atención a lo que hablan. No esperemos a nadie. ¿ah? A nadie. No esperemos a nadie. El pueblo solo está de tocar. No existe problema. No le pongamos problema. No existe. Hay que recoger entre nosotros como pueblo. Olvidémonos de todo ese basural, de todo ese mierdero estercoliero político de Nicaragua. Eso no es, eso no es política. Eso es una banda de bandidos que estaban hartándose bien mientras el pueblo estaba siendo saqueado. Y se hacían los pendejos cuando el pueblo estaba saqueado. No, señor. No, 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 no. Y me van a venir a hablar con vergas a mí ahora que diciendo, ay, nosotros éramos eh, opositores. ¿Cuál opositor? Un opositor nunca se pone a convivir ni asociarse con criminales, con el enemigo. Nunca la derecha con la izquierda va a estar unida. Así es que los dejo y saludos, ya saben. Estoy recogiendo los muchachos que me durmieron. Miren, no cambiemos ese punto. Plan B. El día que este hijo de puta se mire juego por todos lados en Nicaragua, ese día van a salir como ratas y el pueblo se va a levantar. Así que pónganse las pilas y nos vemos hoy en la tarde a las 6 horas de Nicaragua, porque si le digo a las 5 y media, es mentira, no he llegado a tiempo, ¿verdad? Y tengo que llegar como loco. Entonces le vamos a poner a las 6 horas de Nicaragua, que son las 7, son las 7 en... En, en, en Texas y 8 en Miami plan B y punto no existe otra alternativa no existe plan B es lo único que va a sacar esta dictadura y dejémonos de mierda no perdamos tiempo no esperemos más el que pueda y tenga ahorita la posibilidad de tener su grupo y lo, lo organice para que se equipen hay que equiparse estos hijos de puta no detienen a un millón nicaragüenses más. Van a ser todo el pueblo, la nación, el día que le, los levantemos. Claro que sí. No bajemos la guardia. Hay fósforos, como dijo el hombre, gasolina y de toda mierda de ahora. Y no es caro. No necesitamos ayuda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos después nos van a andar buscando como putas, como perras. Van a andar los Estados Unidos buscándolos para que, para que pacifiquemos la mierda. En ese momento no vamos a dialogar. El día que nosotros, Nicaragua, se levante, no va a existir diálogo con nadie porque lo hemos pedido ayuda para que nos ayuden a sacar esta dictadura y no lo quieren hacer. Así es de que el día que esta mierda se prende en Nicaragua, no habrá negociación con nadie, con nadie. La única alternativa va a ser liberar y posicionar a nuestro país. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, mi hermano. Hasta vencer.